என்னன்னு கேட்டா இன்னைக்கு ரோடு க்ளோஸ் நாளைக்கு தான் நாங்க ஓப்பன் பண்றோம் ஸ்னோ அங்க அதிகமா இருக்கு ரோட்ல பிளாக் ஐஸ் இருக்கு நாங்களும் எவ்வளவு கெஞ்சி பார்த்தோம் அவங்க காது கொடுத்தே கேட்கல கிளம்புங்கடா முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஹே கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ திஸ் இஸ் திரு ஃபார்ம் ஸ்டுடியோ அனைவருக்கும் ஆத்ம வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்க ஷோன் மார்க்கில் இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம ஷோன் மார்க்கில் இருந்து கார்கில் போகிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் நகரத்து பார்த்திங்களா ஆர்மி வண்டிலாம் போச்சு பார்த்திங்களா நம்ம சல்யூட் பண்ணால் அவங்களும் திரும்ப சல்யூட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் சிலர் பண்ணுவாங்க சிலர் பண்ண மாட்டாங்க பட் நிறைய பேர் பண்ணாங்க அதில் பார்த்திங்களா நான் வயசை திறந்து விட்டு தான் ஓட்டுறேன் ஏன்னா வயசில் மூடிட்டு நல்லா ஓட்ட முடியல இங்கே பாருங்கள் நூல் மாடி ஒருத்தர் பாருங்க கையை அடிட்டே போகிறாங்க யாரும் தெரில பையனா அது வேறு லெவலுங்க சவுண்ட் மார்க் இங்கே பாருங்க அப்படி இருக்குங்க பனி வா சாய் அட்ட காசம் என்ன மாதிரி குளிர் தெரியுங்களாங்க வா குளிர்னா குரு கூடு குடு எது குளிர் சாம குளிர் அப்பா முடியல கையெல்லாம் மறுத்துக்குது அப்படியே சிந்து நதி பக்கத்துல இருக்கு இந்த டவுனு டி நகர்ல இருந்து எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கு இங்கே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு போயிலாம் முடிவு பண்ணி ஒரு ஹோட்டல் கண்டுபிடிச்சோம் ஆக்சுவலி சோன் மார்க் பத்தி சொல்லணும்னா இது ஒரு நல்ல சுற்றுலா தலங்க தங்க புல்வெளி நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஏப்ரல் மாஸ் நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வருவாங்க இங்க அதிக அளவுல அதுவும் இல்லாம இந்த ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹனிமூன் போறவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும் சோன்மார்க்கில் லஞ்சுக்கு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நாள் அது நான் சாப்பிடுவடி தான் சோன்மார்க்கில் சாப்பிட்டு அங்கேயே ஒரு சிம் கார்டு ஜியோ சிம் கார்டு வாங்கிட்டு ஏன்னா என்னுடைய ஓடாஃபோன் ப்ரீபெய்டு அங்கே ஒர்க் ஆகலை இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஹிமாலயன் பைக்ஸ் நின்றுருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்க தான் எங்களை இந்த ரோடு கிராஸ் பண்ணவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க பட் அப்போ தெரியல எங்களுக்கு அங்கேருந்து கிளம்பி நாங்கள் சோன் மார்க்லேருந்து போயிட்டு இருந்தோம் சோன் மார்க்லேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் கூட போகலை எங்களை மடைக்கு ஸ்டாப் பண்ணி நிறுத்திட்டாங்க என்னென்னு கேட்டால் இன்றைக்கி ரோடு க்ளோஸு நாளைக்கு தான் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸ்னோ அங்கே அதிகமாக இருக்குது ரோட்டில் பிளாக் ஐஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களால் போக முடியாது நாங்களும் உங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டோம் ஒன்லி ஃபோர் வீலர் மட்டும்தான் அலோவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்களும் எவ்வளோ கெஞ்சி பார்த்தோம் அவங்க காது கொடுத்தே கேட்கல கிளம்புங்கடா முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மார்க் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் கூட போகிறாங்க அதுக்குள்ள போலீஸ் மாறிட்டாங்க முறைக்கு ஓர்ன சொன்னாங்க நிறுத்தணும் போயிட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் போலீஸ் தான் எங்களை ஸ்டாப் பண்ணது அதுக்கப்புறம் அவங்க அலோவ் பண்ணல ஸோ நாங்கள் திரும்ப சோன் மார்க்கே வந்தோம் வரும்போது இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு குரூப்பை பார்த்தோம் அவங்க எல்லாமே லே லடாக் குரூப்பு ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்டோம் அவங்களும் ஓகே நீங்கள் வாங்க பட் எங்கள் குரூப்பில் சென்டரில் வாங்க நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்லேயோ பேக்லேயோ வந்துடாதீங்க ஸோ குரூப்பு சென்டர்லேயே இருங்கன்னாங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க கூட திரும்ப போனோம் திரும்ப எங்களை மாட்டிக்கிட்டாங்க அங்கே ரோடு பிளாக் ஆகிடுச்சு க்ளோஸு யாருமே அலோவ் பண்ண முடியாது லோக்கல் பீப்புளாக இருந்தாலும் அலோவ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ராயல் என்ஃபீல்டோட குரூப்லேருந்து யாரோ ஒரு ஹெட்டு வந்து பேசி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அப்புறம் அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த குரூப்போட ஆர்கனைஸர் யார் என்னென்னு எனக்கு தெரியல பட் அங்கேருந்து எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க எங்களுக்கு ஸோ அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ நாங்கள் அவங்க சென்ட்ரல்லேயே போயிட்டோம் அவங்க எல்லாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்தாங்க நாங்கள் சென்ட்ரலே போனோம் ஸோ எனிமே அன்றைக்கி அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த குரூப் தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அன்றைக்கி அவங்க ஹெல்ப் பண்ணால் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க ஒரு நாள் வந்து சோமாக்கு ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் மறுநாள் கிளம்பியிருக்கணும் ஸோ என்ன ஏதுன்னு எங்களுக்கு தெரில எனவே அவங்க ஹெல்ப் பண்ணதால் அந்த செக் போஸ்ட்டை எங்களால் க்ராஸ் பண்ண முடிஞ்சுது ரொம்ப சந்தோஷம் காய்ஸ் அந்த ரூட்டில் விடல ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு வந்தாங்க ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து வந்துட்டோம் 
டக்குன்னு பாருங்க வேற லெவல் வேற லெவல் இருக்குது பாருங்கள் வியூ பார்த்திங்களா நம்ம பைக்கிங் நிற்குது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் காய்ஸ் நம்ம சோன் மார்க் தாண்டி இருக்கோம் சோன் மார்க் தாண்டி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கும் அங்கே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் வேறு லெவல் வியூ நேச்சுர்னா நேச்சுரு அப்படி ஒரு நேச்சுருங்க அட்டகாசமாக இருந்தது ஐஸ் ரோட்டு ஓரமே இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஐஸ் வந்து கை தொட்டு பாடுறது எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது ஐ மீன் நேச்சுரல் ஐஸ் ஸோ அதை கொஞ்சம் எடுத்து வண்டி மேலே போட்டுட்டு செம்ம ஃபன்னாக இருந்தது ரெண்டு போட்டு போதும் ரொம்ப இங்கே பாருங்கள் வேறு லெவல் இங்கே பாருங்கள் திருஃபார்ம் பண்ணுறது எவ்வளோ மண்ணாது பாருங்கள் பைக் பாருங்களா அந்த சரியான மண் லாஸ்ட் ஒரு எயிட் டேஸாக வெயிலில் வண்டி ஓடிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு இந்த சில்னஸ் இந்த பனி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறதுனே புரியல ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து சவுத் இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி பணியெலாம் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கவே ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அதுவும் இல்லாமல் அன்றைக்கி அந்த ரோட்டில் சீக்கிரம் நம்ம கிராஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அன்றைக்கி அந்த ரோடு க்ளோஸு ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுருக்கோம் நிறைய வெஹிக்கிள் எதுவும் வந்திருக்காது எதிர்க்க ஸோ அதனால் நாங்கள் அந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயத்தில் போயிட்டே இருந்தோம் மோஸ்ட்லி எங்கேயும் நிறுத்தலை முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் போயிட்டே வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன் நிறைய இடங்கள் நான் வீடியோவில் பார்த்த இடங்கள்லாம் அங்கே நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் அதிகமாக இருந்தது பட் மைக்கும் சரியாக ஒர்க் ஆகலை ஸோ நான் என்ன பேசணுன்றது ரெக்கார்ட் ஆகலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் வந்து வீடியோவில் பார்த்தது தான் நேரில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது சரியான குளிர் வேறு லைட்டாக வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது ப்ளஸ் ஸ்னோவும் லைட்டாக பெஞ்சது குளூர் எல்லாமே சேர்ந்துட்டு எங்களை வாட்டி வதச்சிச்சு அன்றைக்கி ஏன்னா நாங்கள் திருமலையரே எதுவும் போடல ரெயின் கோட்டும் நான் எதுவும் போடல ஸோ எங்கனா நின்று எல்லாத்தையும் எடுத்து போடலான்னு பார்த்தாலும் இந்த வை எங்கனா மிஸ் பண்ணிவிடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு தழக்கம் ஸோ அதனால் நானும் ராமும் போயிட்டே இருந்தோம் முன்னாடி நம்ம ஜெர்மன்ஸ் போயிட்டு இருந்தார் போறேன் <laughs> Oh, 
ஜோசிலாஸ்ட் ஈரமாவது <laughs> 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 தற்போதைக்கு <laughs> வேற லெவல் இல்ல வேற லெவல் வேற லெவல் பைக்கா நம்ம நல்ல நேரம் இங்க ஸ்னோ பெயில ஸ்னோ வீல சாரி ஸ்னோ பீ வீல இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா அத்த கஷ்டமா இருக்குது குளிர்து நல்லா குளிர்து காய்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து அனுபவிச்சு பாருங்கள் வேற லெவலில் இருக்குங்க அப்படியே பிடிச்சிங்க நம்ம பைக்கு பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் கன்னியாகுமரி டு லே தேசிய நெடுஞ்சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலைனா சொல்ல முடியுங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அட்ட காசுங்க அந்த பனி குளிர் அந்த வேலி இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அருமையாக இருந்தது பட் நாங்கள் போனது வந்து ஸ்னோ சீசனில் போனோம் நீங்கள் செப்டம்பர் மாதம் போனீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக க்ரீனாக பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அதான் வந்து லே லதாக் கூடிய பார்ட்ரு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து லே லதாக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம் வெல்கம் டு லே லதாக் இந்த பகுதியை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பாகிஸ்தான் வந்து இந்த ஏரியாவை கைப்பற்றிருக்காங்க வித்தின் ஒன் மந்த்துக்குள்ளேயே வந்து திரும்பவும் இந்தியா வந்து இந்த பிளேஸை திரும்பவும் சண்டை போட்டு திரும்பவும் நம்மளாலுங்க இதை ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க சூப்பரான இடங்க அது இப்போ நீங்கள் ரைட்டிங் சைடில் பார்க்குறீங்க இல்லையா அதான் வந்து டனல் போடக்கூடிய இடம் ஸோ இங்கே வந்து டனல் போட்டுட்ருக்காங்க ஃப்யூச்சரில் இது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டனலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லாங்கஸ்ட் டனல் சாரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டனல் முடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி பணியில் போக வேண்டிய வேலை இருக்காது டனல் கூட்டில் பூந்தமாக பத்து நிமிஷத்தில் அடுத்த பக்கம் வெளியே வந்துடலாம் ஸோ அது இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ முடியும்னு தெரியல எனக்கு லே லதாக் போனால் கண்டிப்பாக ஆஃப் ரோடு இருக்குன்னு கிளி போட்டிருக்கேன் ஆனால் இவ்வளோ ஒஸ்டாக இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கல பட் வருங்காலத்தில் நல்லா டெவலப் ஆகிடுது ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய ரோடு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த வீடியோவில் நான் என் பைக் விழுந்துருச்சு என் ஃப்ரெண்டு பைக் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு எங்களால் என்ன பண்ணுறது முடியல அப்படின்னு எதையும் சொல்ல விரும்பலை இருக்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் காலிட்டிருக்கேன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ பெருசாக நாங்கள் எங்கேயும் பெருசாக எங்கேயும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ நாங்கள் ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா எங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாங்கள் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம் அதனால் எங்களுக்கு பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க பைக் உடஞ்சி போச்சு பிரேக் கட் ஆகிடுச்சு கிளச் கிளச் பிளேட் போயிடுச்சு இங்கே என்ன படம்னு தெரில நாங்கள் ஃப்ளூரில் மாட்டிக்கிட்டோம் ஐயோ அது இது அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க லே லதாக் போகிறதுக்கு பைக் எடுங்க பைக்கை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பேசிக்காக பேசிக் மெக்கானிக் சிஸ்டம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு பம்பு வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது போதும் நீங்கள் பக்காவாக போயிட்டு வரலாம் நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க எங்களுக்கு அது நடந்துச்சு இது நடந்துச்சு இது பிடிக்குச்சு அது உடஞ்சி போச்சு இங்கே விழுந்துட்டோம் அது அடிப்பட்டு போச்சு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க செம்ம ஜாலியாக போயிட்டு வரலாம் 
பீஸ்ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாங்க இங்கெல்லாம் போனால் பட் அதுக்கு நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங்கே எழுந்து கிளம்பணும் ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏர்லி மார்னிங் எழுந்து கிளம்பிங்க தான் ஈவினிங்குள்ளே நீங்கள் உங்கள் டார்கெட் இடத்த போயிட்டு சேர முடியும் ரைட்டு சைடில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ப்ளூ கலரில் பில்டிங் இருக்குங்களே அதுதான் டனலுடைய என் பாயிண்ட்டு ஈஸ்ட் சைடு ஸோ இங்கே தான் வந்து டனல் முடிகிற இடம் ஸோ டனல் ஒர்க்கெலாம் நிறைய போயிட்டுருக்கு இங்கே போகும்போதெல்லாம் அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பிங்க இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது வாவ் வீடியோவில் பார்த்த இடத்த நம்ம நேரில் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு போல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது மைனஸ் என்னென்னா பொய்து போகிறதுக்குள்ளே கார்கில் போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் ஒரு டாஸ்காக இருந்தது ஏன்னா ஜெய்சா சொல்லிட்டாரு சீக்கிரம் போனோம் எல்லாம் இருட்டு ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப குளூர் ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆல்ரெடி எங்களுக்கு அந்த குளூர் தாங்கலை ஏன்னா நாங்கள் திருமணி லேயர் போகல எதுவுமே போகல ஜஸ்ட் ரைடிங் ஜாக்கெட்டு உள்ள ஒரு பயணம் போடுங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி எதுவுமே இல்லை இப்படியே போயிட்டே இருந்தோம் வேறு லெவல் ஃபீலுங்க கண்டிப்பாக வாய்ப்பு அடித்தா நீங்களும் இங்கெல்லாம் போயிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப மனசுக்கு அமைதியாக இருக்கும் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் நீங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ணுவீங்க நிறைய கற்றுப்பீங்க இந்த மாதிரி ரைடு போனீங்கன்னா ஏன்னா நான் அதை அனுபவப்பட்டேன் லே லடாக் ஸ்டேட்குள்ளே என்டர் ஆனோடனே அங்கே நம்மளை நிறுத்தி அங்கே போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருந்தது செக் போஸ்ட் இருந்தது நம்மளுடைய வண்டியோட நம்பரு நம்ம பேர் நம்ம எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் எல்லாத்தையும் எழுதி சைன் போட சொன்னாங்க சைன் போட்டோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வண்டி நின்றுருந்தது ஸோ இந்த வண்டி எல்லாமே கீழே போகிறதுக்காக தான் வெயிட்டிங் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன் வே நிற்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன் வே கீழே இருந்தால் மேலே வர முடியும் மேலேருந்து கீழே போக முடியாதுன்னு அந்த டிராஃபிக் தாங்க இது நாங்கள் இன்றைக்கி சோன் மார்க்லேயே வெயிட் பண்ணியிருந்தோன்னா என்ன ஆயிருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் ஐயோ ஏன்னா டேஸும் எங்கள்கிட்ட உளவாக இல்லை ஸோ சீக்கிரம் நாங்கள் போகணுன்றத ஒரு முடிவில் இருந்தோம் எனவே அந்த ஹிமாலயன் குரூப்பு ஹெல்ப்பால் இன்றைக்கி எங்களால் இவ்வளோ தூரம் வர முடிஞ்சுது ஃபைனலாக மட்டாயன் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்தோம் ஸோ டீ குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வண்டி நிறுத்தணும் ஐ திங்க் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் காய்ஸ் இங்கே பார்க்க நம்ம கார்கில் போகிற வயதாக இருக்கோம் இங்கேருந்து ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது கார்கில் டீ குடிக்கலாம் சொல்லிட்டு நிறுத்தணும் பைக்கை பாருங்க பைக் அப்படி இருக்க பாருங்க டீ குடிக்கலாம் சொல்லிட்டு தெரியும் அப்படியே இந்த ஓம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு செம்மையாக இருக்குது வியூங்க இந்த ரோட்டில் சத்தம் வியூலாம் சூப்பராக இருக்குங்க டீ வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் அடிச்சு அடிச்ச கூரில் தாங்கலை ஒன்றும் டீ வாங்கியிருக்கோம் காரக்குடிலேருந்து வந்திருக்காங்க ஆ இல்லை ஆ ஆமாம் தகுந்தாங்க ஜாஸ்தி நம்ம டீ குடிச்சாச்சு டீ குடிச்சு கலம்லாம் இருக்கோம் இங்கே பாருங்க ரூட்டு பாருங்க அப்படி இருக்குது பேக் சைடு சாமா ரூட்டு டீ குடிச்சாச்சு திறமை தான் அப்படி டீ குடிச்சுட்டு வண்டி எடுதுங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல ஃபாஸ்ட்டு எல்லாருமே பிச்சுக்கிட்டு வந்தோம் அப்புறம் ஒரு சின்ன டவுன் வந்தது எனக்கு அப்போ தெரியாது அது தான் தாசா தாசா அப்படின்றது ஸோ கார்கில் போரில் இந்த டவுனும் ஒரு பெரிய பங்கு வகிச்சுருக்கேன் ஸோ நல்லா இருந்தது அந்த டவுனு பட் அங்கே நிறுத்தி எதுவும் பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் இல்லை ஸோ நாங்கள் சீக்கிரம் போய் ஆகணும் கார்கில் என்ற ஒரு அவசரத்தில் நாங்கள் போயிட்டே இருந்தோம் I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great nice. I don't want to What a while huge traffic nanga sandu mundu la poonde finally 
கார்கில் வந்து சேர்ந்தோம் ஸோ வந்த உடனே முதல்ல சாப்பாடு முதல்ல சாப்பிட்ணுன்னு ஒரு முடிவு பண்ணி ஒரு ஹோட்டலில் போயிட்டு சாப்பிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஜாக் வந்து ரூம் புக் பண்ணியிருந்தாப்பில் ஸோ அந்த ரூமுக்கு போயிட்டுங்க இன்றைக்கி வீடியோ இவ்வளோ தான் ஸோ சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்